হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি কথা বলবো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলী এবং এখানে খুব জটিলতা কাজ করে এবং খুব ঝামেলা লাগে একটার সাথে আরেকটা ঝামেলা এই জন্য আমি যে মানে বইগুলার নাম বাংলা সাহিত্যের বাংলা সাহিত্যের গুলো একসাথে শুধু পেছনে হচ্ছে উল্টাপাল্টা যেমন ইতিবৃত্ত পুরাবৃত্ত রূপরেখা কথা ইতিহাস ইতিহাস ওগুলাকে আমি একসাথে করছি বাংলা সাহিত্যের সবগুলো হচ্ছে কমন এখন মনে রাখবো কীভাবে ওসিদ হাই এবং সৈয়দ আলী হাসান চাই বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত করবে তার মানে ডক্টর ওসিদ কুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লিখছে আবার আব্দুল হাই এবং সৈয়দ আলী হাসানও বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত লিখছে এর জন্য ওসিদ হাই সৈয়দ আলী হাসান চাই বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত করবে কিন্তু ডক্টর ওয়াকিল বলতেছে যে না আমি ইতিবৃত্ত করব না আমি পুরাবৃত্ত করব আর গোপাল অর্থাৎ গোপালগঞ্জের লোক সে বলতেছে আমি ইতিবৃত্ত বা পূর্ববৃত্ত কোনোটাই করব না আমি একটা রূপরেখা তৈরি করব। আর একদম ডক্টর মোহন শহীদুল্লাহ উনি তো মুরবি মানুষ বলতেছে তোমরা ইতিবৃত্ত করো পূর্বাবৃত্ত করো বা রূপরেখা যাই করো না কেন গোপাল বলতেছে তুমি যে রূপরেখা করবা এখানে আমার কিছু কথা আর সুকুমার এবং দিন মোহাম্মদের কিছু ইতিহাস আছে ওইটা নিয়ে পুরোপুরি তুমি একটা রূপরেখা তৈরি করো আচ্ছা তারপর হচ্ছে লোক সাহিত্য আশরাফ সিদ্দিকি সিদ্দিকি মানে বিশ্বাসী তার মানে এই জন্য সে লোকের লোকদের জন্য একটা সাহিত্য রচনা করছে সিদ্দিক মানে বিশ্বাসী তো লোকের বিশ্বাস থেকে সে কী করলো লোক সাহিত্য রচনা করলো বাঙালি বাংলা সাহিত্য ডক্টর আহমদ শরীফ ডক্টর আহমদ শরীফ আমরা যদি মনে রাখি এইভাবে যে আমাদের বাংলা সিনেমার মধ্যে একজন ভিলেন আছে আহমদ শরীফ তো আহমদ 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 শরীফ তো বাঙালি বা বাংলা সাহিত্য সে তো হিন্দি সিনেমা বানায় নেই সে সিনেমা কি করছে বাঙালিদের জন্য বাংলা সিনেমা করছে তাহলে আমরা এইভাবে মনে রাখতে পারি আহমদ শরীফ বাঙালি বাংলা সাহিত্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কোশ্চেনটা খুবই আসে পরীক্ষার মধ্যে যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ কোনটা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এবং কে লিখছে ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন বাঙালির ইতিহাস বাঙালির ইতিহাস কে লিখবে আর ডক্টর নিহার রঞ্জন রায় আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য ডক্টর মোহাম্মদ এনামুল হক সে হক লোক ছিল এই জন্য আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য লিখছে লাল নীতি পাবলি কত নদী সরোবর এগুলো ডক্টর হুমায়ুন আজাদ এটা মোটামুটি আমাদের সবারই জানা বৌদ্ধ গানে দুহা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এটাও মোটামুটি জানা আধুনিক বাংলা সাহিত্য মহিতলাল মজুমদার মজুমদার তো পুরান কালের বাংলা সাহিত্য লিখবে না মজুমদার হচ্ছে আধুনিক এই জন্য সে আধুনিক বাংলা সাহিত্য লিখছে সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় সাহিত্য সমীক্ষা ছন্দ সমীক্ষণ আব্দুল কাদির কবিতার কথা সৈয়দ আলী হাসান এছাড়া আছে ভাষা ও সাহিত্য ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ব্যাকরণ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ এগুলো হচ্ছে ভাষাতত্ত্ববৃত্তিক বই তো বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করুন আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনটি ক্লিক করুন আজকের মতো এখনই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু